Всем доброе утро. Я еще лежу, но уже вставала, конечно, отвезла Вову на работу. Уже попила чайку, две кружки, скажу сегодня. Я чувствую себя очень даже неважно. Вот, вчера на поздравлялись. Ну, два дня подряд. Это, конечно, перебор. Сначала день рождения Элли, потом день рождения мамы. Ну, это, в общем, столько невозможно праздновать. Вот, а сейчас валяюсь, смотрю в ложек свой со дня рождения. Сегодня кое-как смонтировала. Раза три, наверное, у меня почему-то сбрасывалось оно. Вот, кое-как выложила, ну, уже смотрю. Вот, Милена сейчас будет делать уроки. Вчера школу прогуляли. Сейчас будет делать уроки. Сегодня, конечно же, пойдет в школу. Все, входим в нормальный ритм жизни. Пьянки бой. Хватит отмечать. Вот. Так что всем хорошего вторника. Я надеюсь, что сегодня ни у кого, кроме меня, голова не болит, потому что все-таки будний день, все нормальные люди работают. Вот, а я сегодня маленечко хвораю. Сейчас читаю комментарии ваши. Спасибо всем огромное за поздравления маме. Мама тоже читает, ей очень-очень приятно. Спасибо вам огромное. И еще был, был такой комментарий, не смогла не сказать про него. По поводу, во-первых, маме моей сегодня не 70. И вот люди бывают такие, не знают, а пишут. В общем, это всегда меня, конечно, поражает. Вот, насчет того, что было в этом комментарий упрек в мою сторону, что я не могу свозить маму на машине а, и закупить продукты, я могу. И мама, когда закупает и делает большую закупку, она всегда меня просит. Но она все время ходит в магазин с дядей Володей. И поэтому, если мне их вести обоих в магазин, то вы тогда думаете головой, с кем у меня останется Лера. Вот, когда мама идут с дядей в магазин, и если я их повезу на машине, это получается мне ребенка нужно оставить одного дома и вести родителей в магазин. Во-вторых, когда маме что-то нужно купить, куда-то поехать, там, если что-то приобрести такое, когда им не под силу донести, допустим, какая-то большая закупка, то дядь Вова остается с Лерой, а я маму везу в магазин. Как бы это всегда так было, и как бы здесь ничего такого нет. Когда маме нужно, я всегда ее вожу. Вот, в-третьих, насчет того, что как бы написали, что я подарила ужасный подарок, вот, ну, я так не считаю, потому что я считаю, что подарок даже очень хороший, и я покупала его именно для того, чтобы, ну, мама очень часто ходит с дядь Вовой в магазин, а, ну, просто там килограмм морковки, килограмм картошки, там, колбаска, сосисочки, молоко, и это очень удобно, нести потом продукты не в пакете, да, ну, все равно от центра идти до мамы, это как бы приличное такое расстояние, а здесь как на колясочке вести и не натруждаться и удобно и хорошо между прочим мама с дядь Вовы очень обрадовались и ну, на самом деле я считаю что подарок для человека которому 69 лет тяжести чтобы не носить это мне кажется ну вообще классный подарок я не знаю что вы здесь ужасного увидели не знаю, мне очень понравилось, и я даже бы себе такую тележечку купила, если бы, допустим, у меня не было машины, я бы ходила в магазин, мне кажется, это очень даже удобно, у нас все здесь в поселке, все женщины, пожилые, мужчины, женщины, все ходят вот с такими сумочками, это, мне кажется, очень удобно, чем идти с пакетом. У нас тут в центре занимаются подстрижкой деревьев. И от этого образовался такой затор. Трактор стоит по дороге. Милену в школу везла. С той стороны прямо было много веток. Сейчас здесь вон что делается. Подстригают, наводят порядок на зимний сезон. По всему, наверное, периметру будут подстригать, потому что как пошли от перекрестка, так вот уже наполовину, наверное, и здесь тоже все будут состригать. Солнышко вышло прям хорошо, так греет в машине. Хотя всего 13 градусов у нас сегодня. Собираюсь приготовить кислые щи. Опять купила эту вкусненькую такую 
обалденная капуста. Global Вилок это вообще классная. Мне она так нравится, она такая хрустящая. Хотя, кстати, я бы могла и не покупать капусту. Но я совсем забыла, что мама сделала трехлитровую банку капусты. Но это тоже очень вкусно. Сварющи. Купила опять упаковочку таких салфеток. Нравится мне ими пользоваться. Но вот сейчас она совсем не подходит. С котеркой это и эти салфетки. Сейчас я это все поменяю местами. Мне кажется, так гораздо лучше. Когда она стоит на столе, ей больше подходят вот такие вот салфеточки. У нас тут Лиза заигрывает с мамой со своей. А мама ее никак не хочет воспринимать. Да, Баняшка? Никак не хочет она ее воспринимать. Лиза за ней прыгает, бегает, а она на нее шипит. Да, Боня? Вон что, шерсть-то валится. Да, Боняша? Никак не, никак не воспринимает она свою дочь. Никак надо ушки закапать, что на ушки чешет. Лизавета. Ой, ой. Она все с мамой заигрывает. Вот, вот что делает, вот что делает, вот. Прямо и прыгает около нее, и прыгает. Эй, Лиска, Лиска хулиганистая. Боняша, Бонечка. Боня, Боняша такая толстая женщина лежит. Прямо она сильно пухляфая, пухляшка. Сильно прямо она пухлая. И она так много ест, их простерилизовали же, если я не говорила, или кто-то не помнит, или кто-то не слышал то напомню, что кошки у нас приехали к нам уже простерилизованные, обе и та, и другая. Вот, и еще, видимо, это повлияло, то, что вот они стали хомячить. Муся там все на окошечке сидит. Вот она, все на окне сидит, на улице смотрит. Я попробовала открыть дверь. Они боятся, не подходят еще к дверям на улицу, а здесь сидит на солнышке, греется, на улочку смотрит. Ничего, жизнь налаживается. И с Елизаветиком он туда убрала переноску. Переноска на самом деле хорошая, такая большая. Вот она какая. Две кошечки там спокойно прямо поместились. Наша, конечно, та поменьше была переноска. Лиза, Елизавета, а, Елизаветик мой. Блин, девчонки, я в восторге от этого варенья. Из грецких орехов. Это просто какое-то блаженство. М -м -м. Я его ем одна. Никто его не ест. Милена сегодня попробовала. Говорит, фу, мама, это что такое? Я прям не могу. Сиропчик такой жидкий. Ну, как компот можно пить. Просто сладкий очень. Жиденький прямо не как в варенье, а прям как в компоте. Ну, очень и очень вкусно. Вообще орешки такие прям М -м -м, вкусняцкие. Можно, говорят, кушать по три в день. Я штук, наверное, по шесть съедаю и еще хочу прям. Разбираю сушилочку. Девчонки, я так мечтаю о порядке во всех комнатах. Не так, чтобы было. Как сейчас здесь у меня все непонятно, как навалено. Как все сделано. В общем, конечно, охота поскорее, чтобы везде был ремонт. Чтобы везде была чистота и порядок. Ну, конечно, не все так просто. Все быстро так не сделаешь. Ну, еще на улице нужно доделывать, асфальтирование. В общем, потихонечку. А так охота заходишь, но все не на своих местах лежит. Так охота, чтобы поскорее все, все стало, все встало на свои места, как говорится. Года будет грязная, сырая, можно будет начать клеить обои. Обоев, конечно, нам надо здесь вообще дофига и больше. Потолки высокие. Комнат полно. Чтобы все комнатки заклеить, нужно будет много обоев. 
Вот на улице погодка у нас так сегодня разыгралась, наладилась. Солнышко прям такое светит. Сейчас уже скоро за Миленой поеду. Щи сварила, наелась. Поехала за Миленой в школу. У нас весь, весь наш центр обскубали все деревья. Такие коротыши стоят подстриженные. И это прям уже половину, половину вот нашего центра уже обрезали. Тут же вот... Ой, чуть не подлетел под трактор, под ковшик-то прям полетел. Машина-то не стоит, не ждет, проехать хотела. И чуть под трактор не заехал. Все, смотрите, какие они были длинные. А сейчас вот такие вот тычки стоят. Капец. Вообще, что-то непонятно, как объезжают. Вроде здесь одна полоса, что-то на встречку лезут. Все куда-то торопятся, люди. Я вообще-то тоже тороплюсь за ребенком в школу. Вот, смотрите, что, прямо все голое стало, блин, вообще. Прям все открыли, все дома, все магазины такие голые стоят. Ну, конечно, это все обрастет по весне, будет опять все зеленое, красивое. Но сейчас пока не очень так смотрится после всей этой зелени, которая буквально недавно опала. Как-то голо стало. Приятного аппетита. А что ты без майонеза? Вкусные ищи. Вкусно? Кисленькие. Вкусненькие. У нас тут целое стадо животных едят. Что? Надо было еще лимонную кислоту купить. Нет, туда не надо лимонную кислоту. Это же не с сырой капустой. Ну, борщ я варю со свежей капустой, а это с кислой капустой. Поэтому сюда не нужно. Вкусно? Ну что, сегодня в школе нового? Мы сегодня с Меленой ездили в библиотеку, у нас соседка выручила. Да? Какую книжку тогда дали нам? Басня Крылова. А, да, басня Крылова. И вот Милене так она понравилась, там, говорю, такие интересные басни. Сегодня прям, мама, такая интересная книжка, да? Ну и что, вы сегодня читали по этой книге? Да. Сегодня вам нужно было? Ничего, мы не перепутали с тобой? Угу. Ну и хорошо. И э, нам дали эту книжечку на, на время... В общем, каникул. Сказали постоянно приносить. Постоянно приносить, когда литература будет? Mm -hmm. Никогда нет, не надо приносить. А когда есть, басни Крылова постоянно надо. Даже если 10 дней, ну, постоянно. У меня что-то такой сильный да кашель. Ладно. Вообще ужасно. Прям аж горло рвет. Я кашлю прям вот э, сухой. Прям горле начинает щекотить, щекотить, и не могу откашляться. Прям бешеный какой-то кашель вообще аж это. Горло болит от того, вот, что кашляешь. Вот у меня аж прям глаза какие-то опухли. Не знаю, что такое. Прям дерет горло все, ужас. Девчушки, девчушки мои, Жака, иди доедай давай. Жануля, Жанна. Иди доедай. Что ты лежишь? Тут рядом со мной Баняша. Баняша тут лежит рядом со мной. Да, Жанна? Все подружились сегодня много и спрашивали девчонки меня и мальчонки. Какая связь сейчас между нашими животными? Вот лежит спокойно она. Спокойно лежит. И Муся, и Боня уже спокойно запрыгивают на диван. И с собаками хорошо. Но Дина сейчас на улице. Я стараюсь их на улице днем держать. Просто сейчас кормлю, поэтому Жанна дома, а Дина на улице. Потому что вместе мы их не кормим. А так они обе на улице целый день. Только уже потом вечером Дина уже привыкла дома спать. Она у нас спит в комнате всю ночь около кровати. Вот Миленка там наливает себе ванну, что-то решила погреться, не знаю, что она туда полезла. Вот, а у меня там еще... Ой, Мама. ты уже раздеваешься? Я хотела стирку взять, Милен. У меня там стирка постиралась, Ой. я сейчас стирку заберу, я тебя не снимаю. Ты меня сейчас снимала. Ну, я нечаянно, я не знала, что ты уже раздеваешься. Поймала нашу Елизавету за преступлением. 
Горшок полный. Вчера девчонки только купила наполнитель и поменяла горшок. Все-таки три кошки дает сразу о себе знать. И Лиза сегодня у меня получила хорошего пенделя. Вот она сидит. Сегодня она у меня получила. Очень по заднице получила, натыкала ее. Слышу, наверху кто-то скребется. Я быстренько туда. Потому что, ну, кошечки появились, непонятно что, как первое время, ну, хотя замечены не были, ходят в горшок. А это вот зараза, которую я так люблю, лилею. Я вот сегодня ей как дала просраться-то, она аж не ожидала от меня такого. Она зашла на второй этаж и сыт там себе в угол в комнате на ламинат, я чуть ее не прибила. Я говорю, это что такое, это за мою-то доброту? За то, что я так тебя люблю, вкусно кормлю. А она, видимо, пришла в горшочек, а горшок полный. Ну и все, а она у нас такая дама, что она в полный горшок не пойдет. Сейчас пойду менять, вот чуть не забыла. Сейчас уже оделась, чтобы пойти выкинуть и вспомнила. Думаю, дай-ка я вам расскажу. Такая вот у нас чистоплюйка. И пошла и на сала. Я бы даже потом бы и не подумала, что это она. Искала бы виноватых среди Бонни и Муси. А вот поймала, как говорится, в поговорке в одной не пойман не вор, а здесь и пойман, и вор, да. Так что теперь наполнителя надо два раза больше, потому что Лизаветик не будет ходить, будет пакостить. Когда одна осталась после Сергея, хотя она недолго одна прожила, вот, ей надолго хватало этого лотка, и как-то я не беспокоилась, она не гадила. Но тут вот... Такая ситуация, теперь надо будет больше покупать. Вам, наверное, надоела уже эта моя кружка в экране, постоянно мельтешит. Мне где-то в душе она тоже надоела, но мне так нравится, что она вот такая, как термокружечка, что ее все время возьмешь, не обожгешься, и она такая удобная, и пить мне почему-то из нее прям намного приятнее, чем из других кружек. У меня есть новые, ну, почему-то из этой кружки мне вкуснее пьется. И приятнее. И берешь ее, хоть кружка, чай хоть кипяток, а кружечка совсем, совсем не горячая. Очень удобно. И стеночки такие толстенькие. В общем, она мне, девчонки, так нравится. Я, конечно, понимаю, что она вас уже бесит. С Урала еще она у меня есть. Но мне она очень-очень нравится. Бывают же такие вещи, да, которые не надоедают годами, месяцами. Вот так вот это как раз про эту кружечку. Села, даем салат сейчас поужинаю. Мама вчера Вове положила. Он чуть-чуть э, взял с собой на работу и мне оставил. Вкусный салат. Мне его сегодня нужно доедать. Потому что завтра его уже нельзя будет кушать. Перестать цепляться к Миленинам волосам. Вот, она э, сама решает, как ей ходить. Если бы она смотрелась растрепанной, неухоженной, я бы ей запретила так ходить. Вот, так как... Я не вижу в этом ничего такого. И есть такие вот еще у меня комментаторы, которые все время приводят в пример либо своих внучек, либо своих дочек, что они у них такие красивые, опрятные, заплетенные и так далее. Девчонки, знаете, почему так получается и так выходит? Потому что это ваши внучки и ваши дочки. Всегда наши дети для нас самые красивые, самые опрятные, самые хорошие и самые ухоженные. Так вот, моя дочка для меня тоже самая красивая, самая ухоженная. Волосы у нее всегда чистые, моет она их через каждые 2-3 дня, надо и не надо. Вот, поэтому смотрите, пожалуйста, за своими ну, ребятишками, за своими детишками, а я уже как-нибудь за своей дочкой сама присмотрю. Очень неприятно все время читать комментарии, когда женщины вроде сами мамы. Я понимаю, когда это совет, звучит как совет или там еще что-то. Когда это вот такое звучит, как вот написали мне вчера, что какие там у Милены волосы густые, какие-то сосульки тонкие и жидкие. И это пишет женщина, которая сама является бабушкой. Она написала, по-моему, что у нее внучка тоже во втором или в третьем классе. Ну, как бы, такое вот отношение к чужим детям, такого быть не должно. Потому что все-таки дети это дети, ваши или наши, они дети. И нормальный человек, нормальная женщина уже, которая является бабушкой, она никогда свою внучку не поставит выше, 
а про другую не скажет, что она вот такая, и волосы у нее как сопли, и вообще она неопрятная. Как бы это достаточно некрасиво звучит от человека, который уже, я так понимаю, в возрасте, раз уже бабушка. Вот. Пересмотрите свое мнение к чужим детям, и очень некрасиво так высказываться. Вот. Поэтому, девчонки, всем сегодня хочу сказать огромное спасибо за просмотр, за вашу поддержку, за то, что вы все время со мной, за то, что вы со мной в прямых эфирах, в моих влогах ежедневных, что вы меня не покидаете, не бросаете. Очень приятно слышать ваши добрые комментарии, очень приятно всегда в них читать. И продолжайте, пожалуйста, в том же духе. Я остаюсь с вами, вы оставайтесь со мной. Всем вам хорошего, замечательного вечера, замечательного настроения, хорошей погоды. Берегите себя, своих близких, будьте здоровы. Увидимся с вами завтра на моем канале. Всем пока!